电视剧《东宫》自开播以来，就受到很多朋友们的喜爱，收视率还是口碑都是同时期上映。网剧中的佼佼者，可见其是深得观众喜爱和认可。该剧取景大部分都是实景，给人一种视觉真实的体验与震撼。该剧虽然是年轻演员挑大梁，但还是没有辜负观众的期待。该剧剧情已经播出过半了，李承寅与小峰的爱情路走的是比较坎坷。不过，最新的剧情中，李承寅对待小峰的态度发生了很大的转变，从讨厌到喜欢，真是应了那句老话：“情不知其所起，一往而深。”不过，缘分这东西吧，不是说努力就可以在一起的。看到李良娣，还是多少惹人怜。李良娣这个人设没有这么讨人厌，其实还是个比较善良的姑娘，只是遇到了李承寅这样的男人。按照现在来说。李承寅有点脚踏两只船的意思，明明自己一开始的时候就对李良娣展开了追求的攻势，后来却移情别恋了，这是要闹那样。按现在来说，这就是坏男人。不过在古代，这也是可以理解的，毕竟制度不一样，思想观念不一样，爱情的力量真是强大。女主和男主都同跳忘川，却还是不能断情，只能抹去记忆，这就还是爱情最伟大的力量吧。最近一段的剧情还是很好的，宫斗的戏码没有这么多了。李承寅与小峰的在一起斗嘴、动手的有爱画面多了，看的观众很甜蜜。剧中都透露着恋爱的味道，都被剧中的台词逗乐了。李承寅对小峰可上心了，小峰都感受到或者很在意对方了，自己不知道，还说李承寅救了自己两次而不救瑟瑟，这都不知道对方的爱意，果然是当局者迷，忘官者清。不过这样也好，可以多看点他们在一起的画面，真的好有爱。瑟瑟也是知道了，李承寅已经爱上了小峰，自己知道再怎么努力，恐怕也不能挽回什么，但还是愿意做最后的努力，不惜献身，这是对李承寅是真爱了。只不过换来的是痛爱，而不是真爱，可悲可叹。瑟瑟终究还是个过客，真爱还是小峰。现在剧情还是比较甜蜜欢快的气氛。后面的剧情将要进入高虐模式，小峰沉睡的记忆被唤醒化，将会是痛苦的开始。他将要面对选择，一边是复仇，一边是爱情痛爱的那种。无论怎么选，都会是悲剧。希望编剧能修改一下剧情，有个好的结局。